始太极拳呢，是从杨氏太极拳衍生出来的。我的曾外祖父叫全佑，他是在这个北京的时候呢，就是跟那个杨露禅学的。杨露禅当时呢，就在那个禁卫军里头。禁卫军呢，就是从前的皇宫的这个卫队。曾外祖父呢，他就是里面的那个军官，他在那个禁卫军里。当中呢，呃，就军官里头就选了三个人，一个叫林森，一个叫万春，一个叫就是我的曾外祖父，叫全佑。全佑呢，他们三个人呢，就继承了这个杨露禅的，呃，三种不同的这个风格。林森呢，就是非常刚、刚强、刚硬的那个；那个万春呢，善发劲。呃，我的曾外祖父呢，就是走柔化，所以呢，吴氏太极拳呢，这个风格呢，就是柔化，啊，他没有那种外在的那种发劲，但是他是运，就是运于内的，啊，呃，而不是是在，而不是形于外。为什么他们会走不同的不同的风格呢？就是我觉得这个是。杨露禅的高明的之处，他是因材施教，就是根据你不同人的这个性格啊，他这个体型啊，力那个力量啊，总引导你不同的发展。嗯，所以我们我的曾外曾外祖父呢，就继承了这个柔化这这一方面的这个风格。以后呢，因为我我外祖父他是军官了，他本身有这个也会这个武功的。后来呢，他就把这个杨氏、杨的呃杨露禅教的太极拳呢，从柔化这边发展出来，发展呢就形成一个武，这个又形成一个吴氏太极拳的一个初始的阶段。这个发扬光大呢，就是我的创始人是我的我的曾外祖父全佑，奠基就是把吴氏太极拳的一个拳架子完全完全定型下来，是我的外祖父啊吴建全。吴氏太极拳呢，在那个北京的时候呢，就是已经得到广这个很多的社会上的认可。说那个吴氏太极拳也好，其他式的太极拳也好，它不并不是自封的，就是说呢，要社会上承认。我们吴氏太极拳呢，出就是走这个柔化这个这个方向以后呢，就是得到了很快的发展。上世纪的三十年代、二十年代开始。就逐步逐步就就扩大了，在那个二十世纪后期，吴氏太极拳已经发展到呃香港、澳门、马来西亚、呃新加坡、菲律宾，就是东南亚一带都有了吴氏太极拳。这可以说，在走向海外是吴氏吴氏太极拳的是前驱。我的大舅父呢，他做过黄埔军校的教官，后来呢，就是从黄埔军校出来以后呢，就。就在广广东嘛一带发展，然后就往这个香港、澳门，这个就发展发展过去。所以说呢，吴氏太极拳呢，呃，还是比较早的啊。我的外祖父呢，是一九二八年从北京呢到上海，他是因那个北京上海市的市长和那个一些名流、社会名流，还有那个中法大学。还有京武体育会，他们是联名请他到上海。到上海以后呢，现在那个京武体育会以及的一些各私人的这个家里的教拳。后来呢，他就自己呢就成立这个健全太极拳社，就是我们一直到延延续到现在，一九三二年成立。在这个我外祖父一代呢，他把这个吴氏太极拳呢，就是发扬光大。到了我第三代的我父亲他们一代，呃，主要就是还是我的舅舅是，他是领军人。我的舅大舅呢叫吴公仪，啊，他的功夫是非常非常好，非常好的。他在香港发展呢，就是在香港成立这个建拳厅以后，呃，因为学的人很多，就是引起了一些不同的这个看法，啊，觉得太极拳里这么慢。有什么用处呀？
后来呢，就是一九五四年的时候呢，香港有一个叫白鹤泉的练白鹤，白鹤白鹤泉，也是一个有名的一个这个拳师，叫陈克夫，他就提出提出那个挑战，要和我舅父了武功一比武。那个比赛呢，公开比赛呢，他两个人要立这个生死状，就打死我把你打死了，台上我把你打死了，没有没不负责任的，所以呢这个。一九五四五四年，在这个，在这个澳门比赛的时候，他规定规定的是打三个 round， 三个回合，嗯嗯，就跟那个拳击一样的，三分钟，打三分钟，休息两分钟，然后再打三分钟，这样打三个 round， 三个回合以后呢，就是再决定胜负，就是在第一回合当中，我陈可夫呢。呃，就是被我舅舅一拳就打中面，打中那个面部。现在在网上有这个视频，这个大概是两第二两分钟的时候打这一拳。后来呢，我舅父就不总不打他了，就看着他。这件事情呢，是在那个武术的近代史上，也很也很有有有名的，是吧？第三代呢，还有我的舅父二舅父吴公仪，啊，他是在本来在湖南，到湖南长沙。啊，他带着湖南长沙的这个，这个呃太太极武术队的太极拳呢，就是在这个全国运动会里得了一个很好的名次。我父亲跟母亲都在上海，啊，解放以前的这个武术太极拳是非常风行的，风行一时，就是一直一延续到现在。现在呢，我们武术太极拳呢，就是非常注注非常注重于这个人品，就是我们收的学生人品，首先。呃，人品不好的，我们绝对不是。我们是我们的这这个徒弟，都要经过长时期的考验。整个那个吴氏泰拳的历史呢，在中国来说呢，是流传是很广泛，而且呢，对这个泰拳的发展呢，也是做出了一个很大的贡献。